ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಲಾವಣ್ಯ ಹೇಮಂತ್ ಎಂದಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಫೇಮಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೀನಾ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಗಳ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಅನಾಟಮಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಲ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಬೋನ್ಸು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೋನ್ಸು ಸೊ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದವರೆಗೂ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಗಳು ಸ್ಲೈಟ್ ಎಸ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೂಳೆಗಳು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಮೂಳೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಂಕ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಮೂಳೆಗಳು ಸೊ ಈ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಿಡಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬೋನ್ಸ್ಗೆ ತೊರಾಸಿಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಬೋನ್ಸ್ಗೆ ಲಂಬಾರ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಒನ್ ಸಿ ಟು ಸಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಒನ್ ಟಿ ಟು ಟಿ ತ್ರೀ ಎಲ್ ಒನ್ ಎಲ್ ಟು ಎಲ್ ತ್ರೀ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಸೇಕ್ರಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಎಸ್ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ ಫೈವ್ ಕಾಕಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟೇಲ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಚೇರ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಬೋನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಕಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೇಲ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಈ ಬೋನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ವರ್ಟಿಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಬಟ್ ಮೆಡಿಕಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದು ಇಂಟರ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಹೀಗೆ ನಾವು ಡಯಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಬೆನ್ನೋವು ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ನೋವು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರೇಷ್ಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಲಂಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲಂಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೋನ್ಸ್ಗಿಂತನೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಭಾರ ಹೊರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಲಂಬಾರ್ ಬೋನ್ಸ್ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರವರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಅವರವರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೋನ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಲಂಬಾರ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸವೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಮೋರ್ ಯು ಯೂಸ್ ಬೋನ್ಸ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್
ಅದರದ್ದು ವೈಟಲ್ ಆ ಒಂದು ತರಕಾರಿಯ ವೈಟಲ್ ಅಂಶಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಸೊ ಬಿಸಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂಳೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈವನ್ ಮಿಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೀನಾ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೇಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ನಲವತ್ತೊಂದು ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಕೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡಲಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ನಾವು ಎಂ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಸ್ಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಫೈವ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಂ ಆರ್ ಐ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಇಂಟರ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವರ್ಟಿಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಬಲ್ಜಿಗೆ ಅವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಂತ ವಿಟಮಿನ್ ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ತಗೋತೀನಿ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕಾಲರ್ ಹಾಕೋತೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಬಲ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವೇನೋ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೈ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂಳೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಥೈ ಬೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಮೂಳೆ ಡಿಸ್ಲೋಕೇಟ್ ಆದಾಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ರಾಡ್ ಇಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ನೀವು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿ ಮೂಳೆಗಳ ಆಕ ನಿಮ್ಮ ಬೋನ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ್ಲೇನೆ ರಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೂಳೆಗಳು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮೂಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ರೈಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀತ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಲ್ಗಳು ಬೆಳೀತಿತ್ತು ಅದು ಬಿದ್ದು ಹುಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೆಳಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಡೆಂಚರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ತರಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಬೋನ್ಸ
ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ನಿಮ್ದು ತರ್ಟಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಬೋನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ನರಗಳು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಲಿ ಲಂಬಾರ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನೇನು ಆಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ದು ಕೆಲಸ ಸಿ ನರ್ವ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ನರ್ವ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನರ್ವ್ಸ್ಗೆ ಆ ನರ್ವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನರಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಆ ಇಂಟರ್ ವಾಟ್ರಿಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬೋನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ನರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತಾನೆ ಈಗ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬೋನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿರುತ್ತೆ ನರಗಳಿರುತ್ತೆ ಸಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿ ಲಂಬಾರ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಸ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಲಂಬಾರ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಸ್ ಹಾಗೂ ಸಯಾಟಿಕ್ ಪೇನ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕೇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಧನ್ಯವಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ವೀರೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ವೀರೇಶ್ ಅವರೇ ವೀರೇಶ್ ಅವರೇ ನಾನು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೀನಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ತರ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೋನ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೋನ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೋನ್ ಇದೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟೂ ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನೀವು ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೈಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸೊ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಏಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ವರ್ಗು ಕೂಡ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಹಂಪ್ಸು
ರುದ್ರೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೀನಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ರುದ್ರೇಶ್ ಅಂತ ಹಾವೇರಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಮೇಡಮ್ ನಾನು 36 ಮೇಡಮ್ 36 ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಡಮ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇನ್ಫೋ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅದ್ನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ ಫೈವ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನಂದು ಎಲ್ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಫೈವ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್ ನನಗೀಗ ನೋ ಕಾಣ್ಕೊಂಡು ನೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಹ್ಮ್ ಸೊ ನೋವು ದಿನ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಿಂತಾನೂ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸರ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಡೈಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಿಂತಾನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗ ಪೇನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದಿನ ದಿನ ಪೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಡೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಡೈಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಡೈಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪೇನ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೈಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪೇನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಯೆಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ಆಯಿತು ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾನಸಿಕ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪೇನ್ ಬಾಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇ
ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಡಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ 